Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis pidana mati terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terdakwa dinilai melakukan perbuatan tercela serta melukai rasa keadilan korban dan masyarakat. Mengadili satu menyatakan terdakwa Panca Darmansyah tersebut di atas terbukti secara meyakinkan kesalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kerasa fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai dalam dakwaan satu alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa panca dan mansa melakukan itu dengan pidana mati tiga menetapkan terdakwa tetap bertahan menetapkan barang bukti berupa satu buah kaca mata merek kartia dalam kondisi patah sampai dengan empat buah sandal anak dimusnahkan lima membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis pidana mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hakim meyakini dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Hal memberatkan terdakwa di antaranya tidak mencerminkan sebagai ayah dan suami yang baik, serta perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan hukum dan tidak ada hal yang meringankan. Sementara usai fonis kuasa hukum terdakwa berencana akan mengajukan banding. Kemudian dari rumah sakit Polri di Keramat Jati memang dia dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan dia juga baik-baik aja kan teman tapi kalau dilihat di persidangan kan kelihatan sekali gitu loh kelihatan sekali dia hanya mengucapkan kemudian dan di sini pada persidangan ini dia tidak meminta keringanan untuk putusan eh pada tuntutan kepada yang mulia pada saat pembelaannya itu dia anehnya eh, si panca ini dia hanya apa namanya masih membayangkan bayangkan Uh, istrinya, anaknya, keluarga-keluarganya itu aja yang dia bayangkan itu kehidupannya itu baik gitu loh pada saat kecewa jadi reaksinya uh, beda atau ne- ke arah negatif Terdakwa sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap empat anak kandungnya dengan membekap mulut para korban Pembunuhan keji ini didasari cemburu pelaku terhadap istrinya Dari Jakarta Tim Liputan Anjus melaporkan